É, dizem que os caçadores são supersticiosos, são ignorância. Segundo os letrados, superstição é ignorância. Mas é realidade, não é superstição certas coisas que, que acontecem. Os caçadores não caçam no dia 24 de agosto, que é dia de São Bartolomeu, que é protetor das caças. Porque a caça fala, pode falar, pode acontecer um trem lá virado em caça e vai falar, vai assombrar o, o, o caçador. E eles sabem disso, que eu conheço muitas histórias desse jeito. Os dias santos, sexta-feira da paixão, é um dia que a pessoa tem que ter respeito. A pessoa que vai caçar, fazer uma coisa no dia de sexta-feira da paixão, ele pode achar lá uma coisa que não serve para ele. O sujeito foi tirar mel, a lei de Matias foi tirar mel, quando ele chegou lá no mato, que ele está fazendo fogo, uma voz de ele já chegou. Um ermo de mundo que não tinha gente, só tinha mata. Aí outra voz já falou de outro canto, ele disse, você já pegou ele? Não, vou pegar agora. Aí o cara largou lata, machado, largou tudo e correu. A voz de ele correu. Então isso tem acontecido. Caçadores de tatu que abusam, caçam para vender, cachorro apanha de fazer dó no mato e o sujeito não vê quem está batendo e nem pode tirar o cachorro do pau, porque está abusando. A caça é um recurso que o sertanejo às vezes pede a Deus e Deus concede a ele que a Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 9, fala que tudo que deixar rato servirá para o alimento do homem. Deus falou isso para Noé, depois do dilúvio. Então a caça tem dono, o mato tem dono, o sujeito não pode abusar não, se abusar ele cai do cavalo. Isso é coisa real. O que eu estou falando é coisa que eu sei, sei e posso testemunhar. Era o que eu tenho a dizer para vocês.